Rocks and welcome again to my channel. So for this video, I'm going to share with you yung mga insect repellent or mosquito repellent na ginagamit ko sa baby ko. Yung iba ubus na kasi nga review ito. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung result niya, kung okay ba siya or hindi. Yung iba naman is na try ko rin. Actually lahat naman ng ginagamit ng baby ko is tinatry ko muna sa sarili ko. So if you want to know more about this, just keep on watching. Okay, so unahin na natin yung Human Nature Bag Shield. Nakalagay dito, 100% siya natural mosquito repellent. Um, Soybean free, deep free, oral, and 100% no harmful chemicals. Ito yung itsura niya. It contains 100 ml. Sulit na rin kasi mga 3 to 4 months ko siyang nagamit. And tignan natin. Pasahin natin yung nasa likod. No deep parabens. Synthetic fragrances, mineral oil, or ad other toxic chemicals. Use to apply. Um, apply every 2 to 4 hours. Okay, so, nakalagay dito no synthetic fragrances. Pero sa lahat ng nagamit ko, siya yung may pinakamatapang na amoy para sa akin. Para sa akin lang naman. So, kung katulad ko kayo na medyo sensitive yung pang amoy, hindi nyo siya magugustuhan sa una. Sa una. Pero kapag um, pag nagamit nyo na siya ng matagalan and nakita nyo yung effect niya, katulad ko, mas gugustuhin nyo pa rin mag-purchase ulit nito kahit medyo matapang yung amoy. Yung amoy niya, alam niyo yung mansanilya na nilalagay sa pinapahid ng mga, mga mummies natin sa chan ng baby? Yun yung amoy niya. Mansanilya or chamomile oil. Ganun na ganun yung amoy niya. And yung consistency niya, as in, para siyang baby oil. Ayan o. Para talaga siyang baby oil. Kaya minsan, pinangihilot ko din to sa baby ko. Pag may masakit sa kanya. Kasi, nakalagay naman dito, 100% natural. Walang chemicals na nakalagay. Pero, na-bother ako. Kasi, may nakalagay siya na deep-free oil. Ano ba yung deep? So, nag-research ako. Yung deep oil siya na nilalagay talaga commonly sa mga insect repellent. So, bakit kinaklaim niya na deep free siya? Ano ba yung deep? Masama ba yung deep? Um, nabasa ko na wala pang nagpapatunay na nakakasama talaga yung deep sa tao or sa balat ng tao. Wala pang research na nakakapagpatunay na masama siya kasi commonly nga siyang ginagamit. Pero, okay na rin. Hindi ka mababother pag Ginamit mo to kasi nga nakalagay deep free. Kahit di mo alam kung ano yung ibig sabihin ng deep, okay lang. Kasi deep free naman siya. Paraben free. Lahat ng masama sa balat ng baby, wala siya. Okay siya. Cruelty free rin siya. Malalaman nyo na cruelty free pag nakita nyo yung bunny sa bunny na logo sa likod. And... Ang gusto ko dito, hindi ko lang gusto yung amoy niya talaga nung una, pero nasanay na rin ako na tumagal. Ang gusto ko dito, malayo pa lang yung lamok. Nakikita ko, namamatay na talaga. Um, nakikita ko minsan sa paligid ng baby ko, ang daming patay na lamok nung ginamit ko to. Unang-unang best na ginamit ko to. And tuwing gagamitin ko siya sa baby ko, ganun yung epekto niya. Laging patay agad yung lamok, hindi pa nakalapit sa baby ko. Siguro nga kasi sobrang tapang ng amoy niya. Pero, kaamoy niya rin yung mga sticker na insect repellent na nabibili ngayon. Actually, gumamit ako nun sa baby ko before. Kaso medyo pricey siya. Pricey siya and natatakot ako baka medyo malaki na kasi yung baby ko ngayon eh. Nung ginamit ko baby pa yung, yung anak ko, um, maliit pa. As in, newborn pa lang ginagamitan ko na nung sticker na ganun. Hindi pa siya masyadong nagka, nagkakalikot. Ganun. And, eh ngayon, feeling ko pag ginamitan ko siya nung kakainin niya, kaya natatakot ako. So, eto na lang. Kaamoy niya yun, yung mga sticker na uso na ginagamit sa mga baby. So, next is itong off. Off, soft, and scented insect repellent lotion. Um, maraming variant to eh. Merong walang 
merong unscented. Meron naman nakaamoy na itong human nature na to. Pero ito yung nagustuhan ko kasi light lang yung amoy niya. Parang fresh-fresh lang. Ganun. Okay naman siya. Hindi lang siya kasing lakas nere nito. Pero okay rin siya. Hindi naman kinakagot rin ng, amok, ng lamok yung anak ko. Pero na lang kunwari yung buong katawan, nilagyan ko ng insect repellent. Kahit alin dito sa mga insect repellent na to, nilagyan ko yung buong katawan niya. Hindi ko nilagyan yung mukha niya kasi natatakot ako. Um, baka mamaya ma-irritate yung mukha, yung skin sa mukha ng baby ko. Pagising ko sa umaga, wala siya kagat sa buong katawan, pero sa mukha. Ang dami niyang kagat ng lamo. Kaya ang ginagawa ko, um, nilalagyan ko na rin siya paunti-unti. Hindi kasi grabe nung amount nung sa nung sa katawan. And ito Ayun, parang ano rin siya eh. Every 4 hours rin. Ito, 2 to 4 hours. Itong human nature na bag shield. Ito naman off. Na soft and scented. 4 hours. Siya kiniclaim niya na 4 hours. Every 4 hours, lagyan mo yung baby mo para sure. And next naman is this. Ito, bagong bili ko lang. Bite block. Bagong bili ko lang kagabi. Ginamit ko na siya agad sa baby ko kasi ubus na tong dalawa. So far, so good naman tong dalawa. And ito, ginamit ko siya kagabi. Medyo malamok kasi ngayon dito sa amin. Okay naman siya. Walang kagat ng lamok din yung baby ko. Nilagyan ko siya ng konti sa mukha, sa buong katawan. Nilagyan ko siya. Hindi na rin ako nag-reapply kasi nag-reapply ako if nagigising ako ng madaling araw. Pero kagabi, nakalimutan ko i-reapply ito. Kasi, syempre, mas okay na bumili ka nito. Medyo pricey lang talaga yung mga insect repellent. More than dun sa common na lotion na ginagamit natin. Pero mas okay na yun na safe and sure ka. Bumili ka medyo pricey. Kesa naman magkasakit ng dengue or malaria yung baby mo. Hindi mo alam. Mas malaki yung magagastos mo dun. Na magiging critical pa yung life ng baby mo. So, yung amay naman ito, hindi ko mapakita sa inyo yung off kasi. Ubus na nga siya. Yan. Kung mild yung amay na ito, ito rin. Soft lang rin siya. Mild rin yung amay niya. Okay naman siya. And, tingnan natin. 4 hours rin ata. Okay. Basahin ko muna. Okay, so walang nakalagay kung gano'ng katagal. Okay, yun. 4 hours rain. 4 hours rain yung tinatagal niya. Same sila nito and ito. 4 hours. This one, 100 ml. This one is 50 ml. Itong black bite. Alam ko new packaging to. This one is 50 ml as well. Yun. So far, okay itong tatlo. Okay ito sa akin. Okay sila sa akin. Yun. Alright. Yung last na ipapakita ko sa inyo, ito naman yung hindi ko ginamit sa baby ko and why? Off lotion din siya katulad nito. Pero off over time. Over time. So mas matagal yung pag re apply nyo, mas matagal yung tinatagal niya sa balat. 8 hours. And ang nakalagay kasi dito, 8 hour protection with derm cool formula. So, malamig siya sa balat. This one contains 100 ml as well, like this. Pero, ang hindi ko nagustuhan, okay siya. 8 hour. Hindi mo kailangan mabother. Ay, nakalimutan ko mag apply sa baby ko. Ay, nakalimut, nakalimut ako mag-reapply sa sarili ko. Sa anak ko, sa kapatid ko. Hindi ka mabother kasi ang tagal eh, 8 hour. Kaso, nung 
tinray ko siyang ipahid sa akin. Parang ang sakit sa balat na makatay. Ganon yung effect niya sa akin. So, nung pag, hindi ko siya tinray sa, kasi sa kapatid ko to eh, hindi ko na siya tinray sa baby ko. After mga a month, tinray ko ulit siya sa akin. Kasi baka nung time na yun, irritated lang yung skin ko. Pero no, ganun pa rin yung ganun pa rin yung effect niya sa akin. Dito lang sa may area, dito. Yan. Pero dito hindi. Dito. Parang binubuksan niya yung pores ko. Feeling ko dahil lang yun dun sa Derm Cool Formula. Yung, kasi yung skin ko medyo mas sensitive pa sa baby ko. Minsan. Kaya siguro, kaya ganun yung effect sa akin. Kasi ginagamit to ng kapatid ko. So, pag tinatanong ko siya, uy, kamusta naman yan sa'yo? Kasi nung nilagay ko, parang ang sakit sa balat eh. Sa kanya, sabi niya, hindi, okay naman. Tagal niya nang ginagamit. Ito yung pinapurchase niya kasi nga, 8 hour, di ba? So, okay naman sa kanya. So, hindi nga tayo para parehas ng skin type. Yung babies natin, ganun rin. So, kailangan maging careful tayo sa pagbili ng mga skin care. Hindi lang ng insect repellent. Lahat ng skin care, hair care, yung mga sabon, lahat ng gagamitin natin sa baby natin, minsan pati damit. Diba? Meron kasing baby and may mga ibang tao na medyo sensitive yung skin nila. Hindi nila kinakaya kahit light lang, kahit mild lang. Kailangan mag, mag-consult tayo sa physician or kahit sa pediatrician ng baby nyo kung ano yung recommend niya sa inyo. Kasi sila talaga yung best na nakakaalam dun kung ano yung skin type ng baby nyo. Kasi hindi naman natin minsan alam kung ano ba talaga yung, paano malalaman yung skin type. Paano mo malalaman na dry to, na normal to, na oily to. Diba? Hindi naman tayo expert dun. Hindi naman natin nakikita yung inner skin natin. Yung itong layer lang na to, top layer lang yung nakikita natin. Kaya para safe yung mga babies nyo, um, disclaimer lang, lahat ng ginagamit ko sa baby ko, hindi, hindi ibig sabihin na okay sa baby nyo. And yung ginagamit nyo sa baby nyo, hindi o, ibig sabihin na okay sa baby ko. Kailangan mag-research tayo ng mga mommies sa internet. I-google natin yan. Lahat ng ingredients na nandito, Tignan nyo, kasi kung sensitive yung skin ng baby nyo, may allergy siya dito, ganyan, tignan nyo. Search nyo kung ayaw nyo pumunta na physician, sa physician nyo or sa pediatrician nyo. Sige, tignan nyo. I-search nyo na lang kung okay ba sa baby nyo or hindi. Diba? Para safe tayo. Pero, um, kung okay naman yung skin ng baby nyo, uh, mararecommend ko talaga sa inyo na bumili kayo ng insect repellent, sobrang importante niya. Kasi, bakit? Bakit ako nag-word ng ganito? Iba-iba pa. Tinatry ko siya lahat. Kasi, um, nagkadengge na ako before. When I was on grade 3, I think. Grade 3 na ako nun, ha? Pero, sobrang hirap nung naranasan ko. Lalo na ako, medyo mahina yung katawan ko. Unlike ng baby ko. Yung baby ko kasi nakikita ko sa kanya medyo Malakas yung immune system niya, malakas yung katawan niya. Ako kasi, lumakay ako medyo mahina talaga yung katawan ko. Um, konting maarawan lang, konting masagi lang yung ilong ko, magdudugo na agad ganun. So, nung, nung nagkadengge ako, dinala ko sa doktor nun kasi one week na akong may lagnat. Pero, hindi agad nakita na may dengue ako. Wala rin naman rashes agad-agad, hindi rin nakita. Dinala pa ako nun sa mga hilot. Pero, wala rin. Hindi rin ako gumaling. Tapos, after noon, naalala ko, dumugo ng maraming ilong ko kasi sobrang duguin ng ilong ko before nung bata ako hanggang nung siguro nung mga kalagitnaan ng high school. Medyo duguin yung ilong ko. Kahit nga nung magbuntis ako, lagi nagdudugo yung ilong ko. Umulit ulit yun nung magbuntis ako. Lagi, lagi talaga nagdudugo. Yun, nung nagdugong ilang ko, sobrang dami, um, binalik nila ako sa hospital. And dun nang na-detect na may dengue nga ako, positive ako sa dengue. So, ayun, kaya syempre natatakot ako na magkaroon na yung baby ko kasi alam ko yung hirap. And syempre mahirap sa ospital, 
magastos. Alam mo yung masakit yung needles, kukuhaan ka lahat ihi, yung love, yung pagkain din to. And syempre, as a mommy, gusto ko isecure na yung baby ko, okay siya. Kaya kung may extra budget naman tayo, medyo matagal niya rin namang magagamit sila. Um, ito kasi nasa 90 plus, itong dalawa, 50 ml lang. Ito 100 plus, ito rin, 100 plus rin siya. Pero, ang sinasabi ko nga, for me, ito yung pinaka-okay sa akin. Kahit siya yung pinaka-hindi okay yung amoy sa akin, sa gamit, ito yung pinaka-okay sa akin. Pwede mo siyang gamitin na pang massage sa video mo, gamitin sa and ito yung sa kanila lahat. Ito yung pinaka matagal maubos. Kahit sabihin natin, 100 ml siya, kaya siya matagal maubos. Eh. Ito, 50 ml. No. Matagal talaga siya maubos. And, so, yun lang. Um, kung may gusto pa kayong ipareview sa akin na skincare ng baby, uh, mga sabon, powder, diaper, just comment down below. And, i-review natin yan. So, thank you for watching. Please, like, subscribe, and hit the notification bell. Bye!